Новостям технологии. С ними Филипп Трофимов, ведущий программы Вести Нет. Филипп, приветствую. Одна из самых обсуждаемых около технологических тем – видео на YouTube, которое собрало более миллиарда просмотров за сутки. Добрый день. Да, это удивительная история. Фактически удалось поломать алгоритмы YouTube и накрутить просмотры. И сделала это большая, уважаемая компания. О том, кто и как именно чуть позже, начнем с глобальных катаклизмов и российских премьер. Глобальная полупроводниковая промышленность оценивает ущерб от очередного природного катаклизма на Тайване. На данный момент известно, что сотрудники крупнейшего мирового контрактного производителя чипов TSMC, эвакуированные в момент сильнейшего за четверть века землетрясения, вернулись на рабочие места. Оборудование и производственные здания по предварительной информации не пострадали, благо все они сейсмостойки и были ну, вдалеке от эпицентра. Другой вопрос, что некоторые технологические процессы, а речь идет об изготовлении полупроводников, где плотность расположения элементов транзисторов измеряется нанометрами вообще не переносит сотрясений. Вероятно, названные TSMC предварительной оценки ущерба в 60 миллионов долларов – это в том числе испорченные заготовки. Впрочем, это может оказаться лишь малой частью проблемы. Дело в том, что TSMC, у которой на Тайване 12 фабрик, выполняющих заказы NVIDIA, AMD, Apple и Qualcomm, это по разным оценкам от 80 до 90 процентов всех мировых поставок процессоров для смартфонов, дата-центров и суперкомпьютеров. То есть самых сложных и технологичных полупроводников. И если верить аналитику банка Барклай, с которого цитирует Блумберг, их изготовление предполагает непрерывный технологический процесс в особых условиях на протяжении нескольких недель. Если эвакуация персонала этот процесс прервала, то это может означать заметную задержку с отгрузкой самых производительных и востребованных процессоров. Впрочем, в TSMC уже заявили, что технологические процессы восстановлены на 80% и проблем не будет. Один из самых ожидаемых игровых релизов. Сегодня после некоторой задержки, но, впрочем, относительно небольшой, официально выходит «Смута» от студии «Сабирия Нова». Ролевой экшен по мотивам событий 1612 года, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский возглавили ополчение и освободили Москву от польско-литовских войск. За Минина и Пожарского, правда, поиграть будет нельзя, зато обещана максимально возможная историческая точность, как уверяют, по каждому поводу обращались к консультантам. Более того, есть отдельная экскурсионная версия, своего рода демо. Виртуальная прогулка по Москве того времени, в рамках которой игрокам читают историческую лекцию о смутном времени и дают опробовать некоторые механики основной игры. Эта версия уже вышла несколько дней назад и вызвала некоторые нарекания со стороны игроков по части оптимизации, поскольку даже достаточно производительным игровым компьютерам производительности не хватало. Что неприятно, в том числе потому, что по первым отзывам графика в игре как раз очень хорошая, но раскрывается на максимальных настройках. При этом, что интересно, в то же время в сеть кто-то слил и, собственно, саму игру, полную версию, и к ней претензий у игроков оказалось меньше. Более того, по словам разработчиков, которые приводят известия, утекла не финальная сборка, и с тех пор игра получила несколько десятков обновлений и исправлений. Проект, который по некоторым оценкам обошелся в полмиллиарда рублей, выходит эксклюзивно на платформе VK Play. В интервью «Известия» продюсер Сайбери Новы сообщил, что версии для игровых консолей не будет перевода на иностранные языки и релизов в других странах тоже пока не планируется. Ну и еще одна околоигровая история или отголоски первоапрельских шуток. Популярный у геймеров сервис Discord случайно, а может и нет, нашел способ накручивать просмотры видео в YouTube. Дело в том, что до сих пор лидировали там суперблогеры и игровые трейлеры. Абсолютный рекорд был 74 миллиона просмотров за сутки. И тут Discord публикует 18-секундный простенький мультик с шуточным анонсом новой функции и набирает под полтора миллиарда просмотров за 24 часа. Как теперь вы Выяснилось это видео, поскольку это же анонс, встроили в баннер в самом приложении Discord и в его бэт-версии. Оно запускалось по наведению курсора и закольцовывалось, перезапускаясь в фоновом режиме, пока приложение или окно оставались активными. Для понимания, у Discord около 200 миллионов активных пользователей, 30 миллионов заходят в этот сервис каждый день. 